నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రెండో విడత ఆరు నెలల పాలనపై ప్రధాని ట్వీట్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ దిశగా పయనిస్తున్నామన్న మోదీ మహారాష్ట్రలో మహావికాస్ అఘాటీ కూటమి విజయం విశ్వాస పరీక్ష సందర్భంగా శాసనసభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన బీజేపీ జార్ఖండ్లో ప్రశాంతంగా ముగిసిన తొలి విడత పోలింగ్ పదమూడు నియోజకవర్గాల పరిధిలో అరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం ఓటింగ్ భారత్పై పాక్ ఉగ్రవాద కుట్రలు ఎప్పటికీ సాగవన్న రాజ్నాథ్ సింగ్ పరోక్ష యుద్ధంతో పాకిస్తాన్కే నష్టమన్న రక్షణ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక రెడ్డి హత్య కేసు నిందితులకు పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి కఠిన శిక్ష విధించేలా చేస్తామన్న ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికులతో సీఎం కేసీఆర్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి రవాణా శాఖ మంత్రితో పాటు అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష వివరాలు చూస్తే సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ దిశగా తమ ఆరు నెలల పాలన సాగిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ చేశారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చి ఆరు నెలలు గడిచిన సందర్భంగా పలు అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ట్వీట్ చేశారు నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజల ఆశీర్వాదంతో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తాము ప్రజల ఆశయాలను ఆకాంక్షలను గౌరవిస్తూ నవభారత నిర్మాణ దిశగా ప్రస్థానం సాగిస్తున్నామంటూ తెలిపారు గడిచిన ఆరు నెలల కాలంలో అభివృద్దితో పాటు సామాజిక చైతన్యం దిశగా చర్యలు తీసుకున్నామని ప్రధాని ట్వీట్ చేశారు మూడు వందల డెబ్బైవ అధికరణం రద్దు అనంతరం జమ్మూ కాశ్మీర్లో హింసాత్మక ఘటనలు పూర్తి స్థాయిలో తగ్గుముఖం పట్టాయని కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ అన్నారు కేంద్రంలో బీజేపీ రెండవ విడత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి ఆరు నెలలు అయిన సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు అయోధ్య రామమందిర భూ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును దేశ ప్రజలంతా స్వాగతించారంటూ కొనియాడారు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒడిదుడుకులపై స్పందించిన ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన ఆర్థిక మాంద్య ప్రభావం భారత్పై కూడా పడిందన్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టడంతో పాటు వృద్ది రేటు కొనసాగింపే లక్ష్యంగా ఎన్నో సంస్కరణలు చేపట్టామన్నారు ద్రవ్య చెలామణి పెంచడంతో పాటు బ్యాంకుల విలీనం వంటి చర్యలు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలను అందిస్తున్నాయన్నారు आर्थिक स्लोडाउन जो दुनिया भर में है उसका थोड़ा परिणाम हमारे देश पर भी होता है लेकिन उसी में आज हमने इतने बड़े निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं और लगातार रह रहे हैं तो बैंकों का मर्जर हो बैंकों को सत्तर हजार करोड़ रुपए देने हो ढाई लाख करोड़ रुपए का कर्जा सभी उद्योगों को देने का विशेष कार्यक्रम हो और उसके साथ साथ जो बहुत सारे लंबित प्रकरण थे एनसीएलटी में सारे सुलझने के मुद्दे पर हो या सरकारी उद्योगों में निवेश काम करने काम कम करना हो ये सब बहुत बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए और आज दुनिया का सबसे कम कॉरपोरेट टैक्सेस वाला देश बन गया है इसलिए दुनिया भर के निवेशकों में एक नई आशा पैदा हुई है ప్రధానమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్రిమంత్
देश में प्रति ओखर की साजिक भद्रता तो आर्थिक भरोसा कल के प्रभु लक्ष्यम कार्मिक का उपाधि कल शाख मंत्री सतोष गंगवार अ देशव्याप्त निर्वहिते पेन वारोत्सव आय प्रारंभ असंघटित रंग में कार्मिक चुर व्यापार सैतम आर्थिक भरोसा कल सैप्टर पन्े नेशनल पेन स्कीम अमल पथक द्वारा राबो आरे मूड मंदे प्रयत्ना असंघटित रंग में नलभ को पद्धति नलब वयस इंदी वीर कोसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन पधका राबोये ऐदे पद मंदे लक्ष्य तो कार्याचरण रूप अति तक प्रीम तो पधकाल अमल मंत्री योजना में अगले पाँच वर्षों में करीब करीब दस करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तथा अगले मार्च 2020 तक हमारा लक्ष्य है कि कम से कम एक करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत हम लोग ले आए अभी तक हम करीब 38 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस योजना से जोड़ चुके हैं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पेंशन की सुविधा देने के उद्देश्य से हमने दूसरा महत्वपूर्ण कदम 12 सितंबर 2019 को उठाया है जब हमने छोटे व्यापारियों तथा स्वरोजगारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की इस योजना के अंतर्गत हमें आशा है कि अगले छः सालों में करीब तीन करोड़ लघु व्यापारी दुकानदार तथा स्वरोजगारियों को इस योजना से जोड़ने तथा 2019-20 के वित्तीय वर्ष में करीब 50 लाख लोगों को इस योजना के दायरे में लाने का हमने लक्ष्य रखा है अवयवदान दिनोत्सवा पुरस्क न्यूडि कार्यक्रम में केन्द्र मंत्री हर्षवर्धन पागो प्रसंग प्रजो अवयवदान क्रम अवगन पे इंदम कृषि वार मंत्री अभिनंदन इपड़ भारत अवयव मारपीडी अमेरिका तरवा मुंह प्रजो मरी अवगन अवसर मंत्री अभिप्राय जिन हॉस्पिटल्स को सम्मानित किया गया जिन एन को सम्मानित किया गया जिन इंडिविजुअल्स को सम्मानित किया गया ऐसे सभी लोग और जितने भी यहाँ मीडिया के मित्र हैं डॉक्टर वी रमा देवी आई हैं जो अपने साथ नारायण स्वामी को लाई हैं जिनका आपने देखा कि हैंड ट्रांसप्लांट हुआ स्टैनले मेडिकल कॉलेज में सभी लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं बधाई देता हूं कि आज इस पवित्र कार्यक्रम में आप आए हैं हमारा ये इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 30 तारीख को हम लोग मनाते हैं नवंबर के महीने में और आज ये दसवां समारोह इस तरह का हम मनाने जा रहे हैं मना रहे हैं इस बात की खुशी है कि धीरे धीरे इसमें सारे देश का पार्टिसिपेशन हो रहा है ज्ञान समूपार्जन भारत सूपर पवर एदगड़मे लक्ष्य के प्रभुत्म नूत विद्या विधा अमल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अ उत्तर प्रदेश कानपूर् छत्रपति साहूजी महाराज यूनर्सी निर्व पूर्व विद्यार्थुला सम्मेलना की मुख्य अतिथि हाजर प्रसंग आये नूत आविष्क सरको आलोचन रूपदिने के भारत मार्लू आकांक्षार्यक्रम उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल तो पलवर पूर्व विद्यार्थुला हाजर ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा संस्थाओं को जिज्ञासा प्रयोग और कौशल का केंद्र बनाया जाए राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र शासन सब जगह बल परीक्ष शिवसे नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी कूटी विजय साधि गवर्नर आदेश मेरे को प्रोटेम स्पीकर दिलीप वालसे पाटील 
ప్రత్యేకంగా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం రెండు సభ్యులున్న మహారాష్ట అసెంబ్లీలో విశ్వాస పరీక్షకు ముందే బీజేపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు దీంతో మిగిలిన వారిలో నూట మంది శాసనసభ్యులు ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించారు అనంతరం విశ్వాస పరీక్షలో మహావికాస్ అఘాడీ నెగ్గినట్టు ప్రొటెం స్పీకర్ ప్రకటించారు దీంతో రాష్ట్రంలో శివసేన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో కొలువు తీరింది సభ ప్రారంభం కాగానే బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నేత దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ విశ్వాస పరీక్షపై ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా శివసేన నేతృత్వంలోని కూటమిపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు గవర్నర్ ఆదేశాల మేరకు అసెంబ్లీ ప్రొటెం స్పీకర్గా బీజేపీకి చెందిన కాళిదాస్ కొలంబకర్ ను నియమించారని ఉద్దవ్ ప్రభుత్వం కాళిదాసును తొలగించడం రాజ్యాంగ విరుద్దమన్నారు సమావేశాలు ప్రారంభం సందర్భంగా కనీసం వందే మాత్రం కూడా ఆలపించలేదంటూ ప్రభుత్వంపై ఫడ్నవీస్ విరుచుకుపడ్డారు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు విరుద్దంగా స్పీకర్ సభను నడుపుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా వాకౌట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించి సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు ఆర్టీసీ కార్మికులతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రేపు సమావేశం కానున్న నేపథ్యంలో ఆర్టీసీపై సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి రాష్ట రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ తో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు ఇతర నేతలు హాజరయ్యారు ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లతో పాటు పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు సమాచారం ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె విరమించిన అనంతరం బేషరతుగా చేర్చుకునేందుకు కేసీఆర్ స్వయంగా ఆదేశాలు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికులతో మాటామంతి జరుపుతానని ఇచ్చిన హామీ మేరకు తొంభై ఏడు డిపోలకు చెందిన ఐదు మంది కార్మికులతో ముఖ్యమంత్రి రేపు సమావేశం కానున్నారు కార్మికులతో భోజనం చేయడంతో పాటు ఆర్టీసీ సంరక్షణ సిబ్బంది ప్రయోజనాల కోసం తీసుకునే చర్యలపై సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు రాష్టంలోని పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నారని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడలో పర్యటించిన ఆయన పలు అభివృద్ది పనులను ప్రారంభించారు వంద కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ది పనులను స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం బాన్సువాడ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో కేటీఆర్ ప్రసంగించారు బాన్సువాడ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని హంగులతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారంటూ స్పీకర్ పోచారంపై మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశంసలు కురిపించారు బాన్సువాడలో రెండు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నట్టు కేటీఆర్ తెలియజేశారు బాన్సువాడను మున్సిపాలిటీగా మార్చేందుకు కృషి చేసిన కేటీఆర్ స్పీకర్ పోచారం ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు అన్నాన్ని సంబోధించలేము అంకులైన పిలుస్తాము కాబట్టి ఎప్పుడొచ్చింది సార్ మీరు అని అడిగినా అడిగితే నేను రాజకీయాలు అడుగుపెట్టి నలభై రెండు ఏళ్ళు అయిందని చెప్పాను సరిగ్గా నా వయస్సు నలభై మూడు ఏళ్ళు సార్ అని నేను చెప్పిన అంటే నేను నేను ఒక ఒక సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు ఇంకా అడుగులు కూడా వేసుకోవడం నేరున్నప్పుడే వారు ఎప్పుడో రాజకీయాలు అడుగుపెట్టారు కాబట్టి వారి ముందు నేను రాజకీయాలు మాట్లాడితే తాతకు దగ్గులు నేర్పినట్టు అవుతుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ మాట్లాడాలి కానీ ఈరోజు బాన్సువాడకు వచ్చిన తర్వాత వెటర్నరీ డాక్టర్ ప్రియాంక రెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసిన నిందితులను షాద్ నగర్ పోలీసులు స్థానిక తహసీల్దార్ ఎదుట హాజరుపరిచారు నలుగురు నిందితులను ఉంచిన షాద్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట భారీ జనసందోహం ఉండడంతో తహసీల్దార్ పాండునాయకే స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చారు అనంతరం నిందితులను విచారించిన ఆయన పద్నాలుగు రోజుల పాటు రిమాండ్ విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు దీంతో నలుగురు నిందితులను చెర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు అంతకుముందు నలుగురు నిందితులకు వైద్యులు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా షాద్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరకు భారీగా చేరుకున్న స్థానికులు ప్రజలు నిందితులను తమకు అప్పగించాలంటూ ధర్నాకు దిగారు నిందితులకు తక్షణమే కఠిన శిక్ష విధించాలని లేకపోతే తమకు అప్పగిస్తే తామే శిక్ష విధిస్తామంటూ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు ప్రజల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకోవడంతో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తమై శాంతింపజేశారు చట్టపరిధిలో కఠిన శిక్షలు పడేలా తాము చర్యలు చేపట్టినట్టు తెలియజేశారు ఇప్పటికే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్టు డీసీపీ ప్రకాష్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు నిందితులను పట్టుకోవడంతో పాటు శిక్ష పడేలా చేయడం తమ బాధ్యత అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఓసారి పోలీసులు స్వల్ప లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది 
ప్రియాంక రెడ్డి హత్య కేసు నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడే వరకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్యరాజన్ హామీ ఇచ్చారు ప్రియాంక రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను స్వయంగా పరామర్శించిన ఆమె వారికి అండగా ఉంటామని భరోసానిచ్చారు ప్రియాంక మృతికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన గవర్నర్ గుండె నిబ్బరం చేసుకుని ధైర్యంగా ఉండాలని నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడే వరకు పోరాడదామని సూచించారు మానవత్వం సిగ్గుపడే స్థాయి దారుణానికి ఒడిగట్టిన హక్కులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని గవర్నర్ తమిళిసై పేర్కొన్నారు హేయనీయమైన నేరాలకు పాల్పడే వారిని తక్షణమే శిక్షించేందుకు కఠినమైన చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు రెండు రోజుల క్రితం దారుణ హత్యకు గురైన ప్రియాంక రెడ్డి ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించారు ప్రియాంక హత్య కేసు నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు సూచించారు ప్రియాంక కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఆయన అన్ని రకాల సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఫిర్యాదు సమయాల్లో పరిధులతో సంబంధం లేకుండా పోలీసులు కేసు స్వీకరించాలని సూచించారు ప్రభుత్వం కేవలం మహిళల రక్షణ కోసమే ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ ఒకటి ఒకటి రెండును అందుబాటులోకి తెచ్చినట్టు మంత్రి తెలియజేశారు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఈరోజు దేశమంతా కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో కలిసి వేసినటువంటి అత్యంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి ఇది మానవ సమాజము సిగ్గుపడేటువంటి సంఘటన మృగాల కంటే హీనంగా కనీసం మృగాల కన్నా కొంత జ్ఞానం ఉంటుంది తప్ప అంతకంటే హీనంగా ఒక అమ్మాయి కనిపించగానే ఇంత దారుణానికి ఓడగట్టడం ఏదైతున్నదో ఇది మానవ సమాజానికి ఒక సవాల్ లాంటిది దీనిపైన అత్యంత వేగంగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి నేరస్తులకు గురిశిక్ష పడే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అనేక చర్యలు భవిష్యత్తులో తీసుకోబోతున్నాము బ్రిటిష్ సమయంలో పెట్టినటువంటి ఐపీసీ కానీ సిఆర్పి కానీ సిఆర్పిసి కానీ వీటన్నిటిని కూడా చట్టాలను మార్చబోతున్నామని సందర్భంగా మనం చేస్తాం ఒక యాప్ను మేము ప్రవేశపెట్టాము దేశంలోని ప్రతి ఆడబిడ్డ దేశంలోని ప్రతి విద్యార్థి దేశంలోని ప్రతి వ్యక్తి కూడా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను డబల్ వన్ టూ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ను మనము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ నెంబర్ ద్వారా మన కుటుంబ సభ్యులకు నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్కు నియర్ బై ఐదు మంది పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు కూడా ఒకటి సింగిల్ డిజిట్ ప్రెసర్ ద్వా ప్రెస్ ద్వారా ప్రెస్ చేయడం ద్వారా అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేటువంటి యాప్ కేంద్ర ప్రభుత్వం డౌన్లోడ్ చేసింది జార్ఖండ్ శాసనసభకు జరుగుతున్న ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది ఆరు జిల్లాల పరిధిలోని పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ ముగిసినట్టు ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించింది పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి అరవై శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు తెలియజేశారు పదమూడు నియోజకవర్గాల పరిధిలో పదిహేను మంది మహిళలతో పాటు నూట మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు తొలి విడత పోలింగ్ జరిగిన నియోజకవర్గాల్లో రాష్ట్ర పీసీసీ అధ్యకుడు 
रमेश वोरा तो पाजी मंत्री दबाई दूबे भाव प्रताप साही तर मवोईस्ट प्रभावित प्राता तो मूड गंटल के मुगर अन ईवीएम यंत्र वीवीपैट मिशन को एजेंट समी कटिटम भद्रत मध्य स्ट्रांग रूम को तरह प्रगति दर्ज करते हुए अभी से कुछ देर पहले तक का जो हम लोगों ने फिगर कलेक्ट किया है वह 64.44 परसेंट चौसठ दशमलव चौवालीस प्रतिशत मतदान हमारे इन तेरह विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिशत में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यह जो आंकड़ा है यह फाइनल नहीं है कल जब एक्चुअल मिलान हम लोग करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होने की संभावना है देशा की स्वातंत्र सिद्ध पेद प्रजल आत्म गौरव गुरी आलोचन एकैक प्रभु बीजेपी एन के जौली शाख मंत्र स्मृति इराणी अारखंड रे प्राता पर्यटन आम मोसारी बीजेपी की ओट वेयू पी गचे देशव्याप्त पदको मरगद निर्मित स्वच्छता उद्यम में तोली अड़ वैसा पेद प्रजल आत्म गौरव तो जीवने लक्ष्य तो प्रधान नरेंद्र मोदी कार्यक्रम चपटार शौचालय एक महिला के सम्मान परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा यह विषय मोदी ने राष्ट्र सेवा का विषय बनाया सांप्रदाय युद्ध में गेलवे पाकिस्तान परोक्ष युद्धा की दिग्त रक्षण शाख मंत्री राजनाथ सिंग अच्छे वारक गोति वारे पड़ता परोक्ष युद्ध में वो खचित ओडितीरता स्पष्ट पुणे नेशनल डिफे अकाडमी में जगह पासींग अवट परे आये व्याख्य भारत तो जगह ये प्रत्यक्ष युद्ध में पाक गेलवेकर्तू सत्संधनी अंदक विरुद्ध व्यवहार इप्वरकू इतर भूभागा आक्रमितुकने धोरणी भारत एपड़ू प्रदर्शन अारत पै कु पड़े वारे वे प्रसक्त लेदान हेच्चर देश प्रजर भद्रत कोसम तम प्रभु कटी राजनाथ सिंग देश दाड़कने वारी धीट अंतर्जातीय वेद भारत विजय साधि दी मोदी असरी दौत्य विधानमे कारण राजनाथ अभिप्राय पड़ा परेड का रिव्यू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है मैं आभारी हूं इन सभी कैडेट्स के परिवार वालों का जिन्होंने अपना बेटा देश की हिफाजत के लिए भारतीय सेनाओं को सौंप दिया है आप सिकींद्राबाद लोकसभा स्थान पैधि पल अभिवृद्धि पन मंत्री किशन रेड्डि प्रारंभ जगदाब बस्ती पोचम बस्ती पर्यटन आय इंटी तागुनीर अंदे पधका प्रारंभ अन बस्ती पर्यटन स्थाक समस्या अड़ते निजकवर्ग पधि मौलिक वसत कल को अवसर मैं मेरा निधा हामी इच्छा महिप जरूत ने प्रत्येक रूप
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ఆరవ ప్యాకేజీ నందిమేడారం టన్నెల్ ఆరును హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ ఇతర న్యాయమూర్తులతో కలిసి పరిశీలించారు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న టన్నెల్ ఆరును పరిశీలించి గుట్టపైనున్న వాటర్ డెలివరీ సిస్టమ్ దగ్గరకు చేరుకుని మేడారం రిజర్వాయర్ లోకి నీటి పంపింగ్ ను పర్యవేక్షించారు టన్నెల్ నిర్మాణం ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోందన్నారు అంతకుముందు గ్రామంలోని హనుమాన్ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించి ఆలయ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు త్రికూట్ ఆలయం నంది ఆలయాలను సందర్శించి స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన గ్రామీణ నిరుద్యోగులకు వరంగా మారింది ఆర్థిక స్తోమత లేక చదువులను మధ్యలో ఆపివేసి నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్న యువతి యువకులు ఈ పథకం ద్వారా ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతున్నారు మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ పథకం ద్వారా పదహారు బృందాల్లో ఏడు శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ప్లేస్మెంట్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు ప్రతి బ్యాచ్లో ముప్పై ఐదు మంది చొప్పున యువకులు శిక్షణ పొందుతున్నారు తొలి ఆరు బృందాల్లో నూట నలభై తొమ్మిది మంది శిక్షణ పొందగా నూట పదకొండు మంది వివిధ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు సాధించి నెలకు పదివేల రూపాయల పైనే వేతనాలు పొందుతున్నారు కంప్యూటర్ మొబైల్ బ్యూటీ కోర్సు వంటి పలు రంగాల్లో శిక్షణ అందిస్తున్నట్టు డిఆర్డీఓ సీతారామారావు తెలిపారు మెదక్ జిల్లాలో డిడియూ జీకేవై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ అమూల్యమైనటువంటి పథకం దీని కింద మన మెదక్ జిల్లాలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో డిడియూ జీకేవై అనేటటువంటి దాని కింద ఈజీఎంఎం స్కీమ్ కింద మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూఆర్సి ట్రైనింగ్ కోర్స్ ఈ ట్రైనింగ్ కోర్సులో యాక్చువల్గా మనం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు అంటే మొత్తం సెవెంటీ మెంబర్స్ని బ్యాచ్గా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది వీళ్ళను వివిధ రంగాల్లో అంటే నిష్ణాతులుగా చేయడం కొరకు అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇటువంటి స్కిల్స్ వీళ్ళని నేర్పేసి వీళ్ళని తీసుకువెళ్ళి వివిధ సెంటర్లు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిలయన్స్ కానివ్వండి హెరిటేజ్ కానివ్వండి ఇలాంటి సెంటర్లో వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కల్పించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా కలుపుకొని మనం సెవెన్ బ్యాచెస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఈ సెవెన్ బ్యాచెస్లో మొత్తంగా నూట ఎనభై నాలుగు మంది స్టూడెంట్స్కి మనం ట్రైన్ చేయడం జరిగింది అందులో నూట పదకొండు మందికి మనం ప్లేస్మెంట్ కల్పించేసాము ఈ ప్లేస్మెంట్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ప్లేస్మెంట్ జరిగింది దే ఆర్ గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ థౌజండ్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ శాలరీ దే ఆర్ గెటింగ్ టిల్ టు డేట్ పోతే ఇప్పుడు ఇది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక గొప్ప పథకము మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పిల్లల యొక్క జీవితాల్లో వెలుగు ప్రసాదిస్తున్నారు వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం శిక్షణ సమయంలో యువతి యువకులకు ఉచిత భోజనం ఉచిత వసతి కల్పిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు శిక్షణ ద్వారా మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు పొంది ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డామంటూ నిరుద్యోగ యువతి యువకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చాలా మంది యువత ఈ జాబ్స్ చేసుకుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఒక సపోర్ట్ గా ఉంటున్నారు అండ్ ప్రజెంట్ గా ఇప్పుడు సెవెంత్ బ్యాచ్ రన్ చేస్తున్నాం అండి ఇందులో కూడా థర్టీ ఫైవ్ క్యాండిడేట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఈవెన్ విత్ ఇన్ టూ డేస్ లో వీళ్ళందరూ కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వబోతున్నాం ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ కూడా మళ్ళీ కంప్యూటర్ నేర్పించడం ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ మళ్ళీ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా బాగా నేర్పించారు ఇంతకుముందు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు డిసిప్లిన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండకపో ఇక్కడికి వచ్చినాక చాలా డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నా మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డిసిప్లిన్ ఉంటే సక్సెస్ కు ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నట్టు భవిష్యత్తులో మంచి ఫ్యూచర్ ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడికి వీళ్ళని నేర్పించిన ఇంగ్లీష్ పరంగా వెళ్తే ఇంగ్లీష్ రావడం వల్ల నాకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఇట్లా కల్పిస్తుంది డిడిజికై సంస్థ ఇక్కడికి వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ పూర్తి అవుతుంది ఈ రోజుతో సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కంప్లీట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ నైంటీ డేస్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లో మొత్తం ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫర్దర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి హైదరాబాద్ లో అందులో కన్ఫర్మ్ గా నేను సెలెక్ట్ అవుతాయని నమ్మకం కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాకు వచ్చింది క్లాస్ లో మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ లో పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తాం అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కంప్యూటర్ బేసిక్ గ్రామటికల్ ఇంగ్లీష్ హిందీ మ్యాథ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వాళ్ళను కావాల్సిన ఫర్దర్ ఇంకోటి ఏంటంటే రిటైల్ 
ఈ రోజు రేపు రీటైల్ చాలా గ్రోత్ లో వచ్చింది నడుస్తుంది కాబట్టి రీటైల్ ను బేస్ తీసుకుని పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే ప్లేస్మెంట్ వస్తాయో ఆ ప్లేస్మెంట్ లో వీళ్ళకు పర్ మంత్ ఎనిమిది వేల నుంచి పదకొండు వేల వరకు పొందుతారు మేము ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన ఆరు బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లల్లో ఒక వంద పదకొండు మందిని మేము ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది నేను టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేశాను ఇంటర్మీడియట్ చిన్నశంకర్ పేట గౌడ్ కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేశాను నేను డిగ్రీ చేద్దామనుకుంటే నాకు ఆర్థిక స్తోమతి వల్ల నేను చేయలేకపోయాను అలాగే ప్రతిరోజు కూలి పనికి వెళ్ళేవాడిని మూడు నెలలు కోచింగ్ నేర్పి నేర్పించారు ఇందులో ఈరోజు సెవెన్ డెబ్బై ఐదవ రోజు కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు తర్వాత సిటీకి వెళ్ళి సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ పదిహేను రోజులు ఉండి అక్కడ ఇంటర్వ్యూ జరిగి జాబ్ తీసుకుంటామని గ్యారంటీ మాకు వచ్చింది పాకిస్తాన్ తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ లో ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ రికార్డులు సృష్టించాడు మూడు వందల తొంభై నాలుగు బంతులో ముప్పై ఏడు ఫోర్లతో వార్నర్ ట్రిపుల్ సెంచరీ నమోదు చేసి ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఈ ఘనత సాధించిన ఏడో బ్యాట్స్మెన్ గా రికార్డు నెలకొల్పాడు ఇక పాకిస్తాన్ పై ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించిన రెండో ఆసీస్ ఆటగాడిగా గుర్తింపు సాధించిన వార్నర్ ఓపెనర్ గా నాలుగో ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడిగా నిలిచాడు ఇదే సమయంలో డే అండ్ నైట్ టెస్ట్ లో అత్యధిక వ్యక్తిగత పరుగులు సాధించిన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు వికెట్ నష్టానికి మూడు పరుగుల ఓవర్ నైట్ స్కోరుతో రెండో రోజు ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన ఆస్ట్రేలియా మరో రెండు వికెట్లను కోల్పోయి ఐదు పరుగులు సాధించి తొలి ఇన్నింగ్స్ ను డిక్లేర్ చేసింది అనంతరం బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన పాకిస్తాన్ తొంభై ఆరు పరుగులకే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది మరొకసారి ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం నమస్కారం రెండో విడత ఆరు నెలల పాలనపై ప్రధాని ట్వీట్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ దిశగా పయనిస్తున్నామన్న మోదీ మహారాష్టలో మహావికాస్ అఘాటీ కూటమి విజయం విశ్వాస పరీక్ష సందర్భంగా శాసనసభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన బీజేపీ జార్ఖండ్లో ప్రశాంతంగా ముగిసిన తొలి విడత పోలింగ్ పదమూడు నియోజకవర్గాల పరిధిలో అరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం ఓటింగ్ భారత్పై పాక్ ఉగ్రవాద కుట్రలు ఎప్పటికీ సాగవన్న రాజ్నాథ్ సింగ్ పరోక్ష యుద్దంతో పాకిస్తాన్కే నష్టమన్న రక్షణ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక రెడ్డి హత్య కేసు నిందితులకు పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి కఠిన శిక్ష విధించేలా చేస్తామన్న ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికులతో సీఎం కేసీఆర్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి రవాణా శాఖ మంత్రితో పాటు అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష